गुड मॉर्निंग एवरीवन हाँ गुड मॉर्निंग हमारे वॉइस टेक क्लियर है जे टू बोल बे हमारे वॉइस टेक क्लियर था क्लियर टू बोल बे तो हमने स्टार्ट कर बो ओके अच्छा आज के हमरा कोनो प्रैक्टिस सेट कोर बो ना आज के हमरा जिता कोर बो शेटा होच्छे तुम्हार किचु क्वेश्चन ने डिस्कस कोर बो केएमसी जे एग्जाम टा हुए चिलो ठीक है ना शे तो शे एग्जाम ने एग्जाम में जे क्वेश्चन गुलो एस्ट्रीली इंग्लिश एट बेच किचु भला भला क्वेश्चन है शे ठीक है ना शे तो शे क्वेश्चन गुलो ने हमरा अच्छा चलो हमारे घर एक कमेंट हाँ ठीक है ओके हमें एक टू घर जस्ट ऐटा के सेट करनी ना ले हमें देखते ही बाहुना किस्म चलो, ओके, देखो, बेश किचु भालो भालो क्वेश्चन है इससे आज एक जब एग्जाम टा एवं एकदम कोर ग्रामर थे के क्वेश्चन दिए जिसे ना मैं बार बार तुम्हारे बोली जब बेसिक जायगा ना के ठीक करता है अब बेसिक थे के किन्तु ओने क्वेश्चन है इससे घने प्लस भुगाबुलर थे के तो आचे ही आर अमरा � शेखने अमरा जाजा कोरेजी तार मोते देखे ओने क्वेश्चन ऐखने कॉमन आचे किन्तु शेठा अमरा स्टेप बाय स्टेप बोल बो तो अमरी आज के जस्ट जस्ट सिनोनिम एंटोनिम वन वर्ड एगुलो ना ग्रामरे जागे गुलो में एक तो डिस्कस कोर बो ओनली इंग्लिश एक क्वेश्चन गुलो नहीं आज के डिस्कस करा आवे ठीक है ओके चलो क्वेश्चन नंबर सेवेन की ऐसे देखो बोल जब प्लॉट और ग्राउंड फॉर बिल्डिंग और इज ऑन ठीक है जे इज नोन एज ठीक है जे माने जे प्लॉटे अमरा कोनो जिनिस तोड़ी कोट्टे पड़ी शायद के अमरा की बोली देखिए टाइम अमरा कथा दे बोला था कि एकदम ऐसे के बोली साइड ठीक ना मतलब हमें साइड विजिट कोट्टे के जितने इंजीनियर सिविल इंजीनियर रखूं बोले कौन था ना जहाँ हमें साइड विजिट कोट्टे के जी मतलब साइड बोलते कि जिकने कोनो काज होवे जिकने की जो कंस्ट्रक्शन है काज होते पड़े शेही फाका जाएगा टेक हमरा बोली साइड तले क्वेश्चन नंबर सेवेन का आंसर तो हमें साइड ओके अच्छा नेक्स्ट देखो कि� तुमरा आंसर दी था को, अमी बोल ची तुमरा आंसर क्लो दी था को, अच्छा क्वेश्चन नंबर नाइन की बोल चुका को, हाँ गुड गुड मॉर्निंग शोविक, शोविक, शोमेन, शोदिक, शोवे के गुड मॉर्निंग, अच्छा, the antonym of mirth, mirth देखो एक अमॉन वर्ड, mirth तुमरा आगे ओ कोरे ची प्रैक्टिस सेटे, mirth माने की, mirth कोटा दर माने की बोझ है हमरा बोलते पारी ग्ली, ठीक है जी, बाद जॉलिटी, ठीक है जी, आनंद बो जाए, चीयरफुलनेस, ठीक है जी, एक बोलो मानो अच्छे मार्थ, तले मार्थ तेर अमार चाहिए चे एंटोनी मार्थ तर की ऑपोजिट मीनिंग, तले ऑपोजिट मीनिंग की मेलनकोली, मेलनकोली माने की सैड, ठीक है ना मेलानकोलिक सॉन्ग बोली देख बे सैड माने एक है ना तो लवर एंटोनिम चाहिए चे मार्थेन एंटोनिम हम लोग कोरो मेलानकोली ओके चलो देखिए एक पॉर्क किया चे क्वेश्चन 
এগুলো আবার সাবজেক্ট নয় আছে এই যে সিক্স সিক্সে আছে একটা কোয়েশ্চেন কোয়েশ্চেনগুলো পাশাপাশি দেওয়া আছে আমি নাম্বারিং করে এইভাবে সিরিয়ালি বলতে পারছি না যেগুলো আমি দেখছি স্লাইড আমি বলে দিচ্ছি ঠিক আছে কারণ কোয়েশ্চেন এগুলোকে টাইপ করা তা তো তাদেরই সম্ভব নয় তো কোয়েশ্চেন পেপার থেকে আমি একদম ডিরেক্ট বলে দিচ্ছি তোমাদের আচ্ছা নেক্সট কোয়েশ্চেন বলছে দ্য সিনোনিম অফ পেলফ এটা একটু আননোন ওয়ার্ড এটা অনেকেই হয়তো পারবে না দেখো এখানেও যে করেছে সে ব্ল্যাঙ্ক রেখে দিয়েছে ঠিক আছে এটা এটা একটু আনকমন ওয়ার্ড সাধারণত এটা আমরা ইউজ করি না খুব বেশি তাহলে পেলফ পেলফ কথাটার মানে কি দাঁড়াচ্ছে রিচনেস ঠিক আছে পেলফ মানে হচ্ছে গেন ঠিক আছে গেন মানি বা রিচ তাহলে আমরা এখানে কি করব অপশন বি হবে সিনোনিম তাই না অপশন বি হবে সিনোনিম মানে কোনো কিছু প্রাপ্তি হওয়া পাওয়া ধনী হওয়া এই এই ব্যাপারটাকে আমরা বলি পেলফ তাহলে সিনোনিম যেহেতু চেয়েছে তাই আমরা অপশন বি করব আনসার ওকে সিক্স হলো চলো দেখি এবার নেক্সট পেজে পেজ নাম্বার থ্রি পেজ নাম্বার থ্রিতে আছে এই যে সাকিউলেন্ট সাকিউলেন্ট কথাটার মানে কি জুসি একদম এটা কিন্তু কমন ওয়ার্ড এটা আমরা অনেকবার করেছি হ্যাঁ সাকিউলেন্ট মানে হচ্ছে জুসি সিনোনিম চেয়েছে চুজ দ্য ওয়ার্ড নিয়ারেস্ট ইন মিনিং তাহলে সিনোনিম নিয়ারেস্ট ইন মিনিং মানে সিনোনিম তাহলে সাকিউলেন্টের সিনোনিম আমরা কি করব জুসি সাকিউলেন্ট মানে হচ্ছে জুসি ঠিক আছে আচ্ছা এর পাশেই আর একটা কোয়েশ্চেন দেওয়া আছে দেখো কোয়েশ্চেন নাম্বার এইটিন বলছে দ্য অ্যান্টোনিম অফ ফলি ঠিক আছে দ্য অ্যান্টোনিম অফ ফলি ফলি কথাটার মানে কি ফুলিশনেস ঠিক আছে ল্যাক অফ ফোর সাইট ফলি মানে কি তোমার ল্যাক অফ ফোর সাইট বা আমরা বলতে পারি ফুলিশনেস অর্থাৎ বোকা যার বুদ্ধির অভাব আছে যার জ্ঞানের অভাব আছে দূরদৃষ্টি তার অভাব আছে ঠিক আছে তাহলে আমরা বলতে পারি উইজডম অ্যান্টোনিম চেয়েছে উইজডম মানে কি জ্ঞানী ঠিক আছে ইন্টেলিজেন্সের থেকে উইজডমটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ওয়ার্ড হবে ঠিক আছে ইন্টেলিজেন্ট মানে যার বুদ্ধি আছে ঠিক আছে আর উইজডম মানে যার জ্ঞান আছে তাহলে আমরা এখানে অপশন এটাকে আনসার করব ফলির অপোজিট উইজডম ক্লিয়ার কারো কোনো জায়গায় ডাউট হলে আমাকে বলবে কিন্তু আচ্ছা এবার একটা কোয়েশ্চেন আছে দেখো কোয়েশ্চেন নাম্বার ফিফটিন ফিফটিনের কোয়েশ্চেনটা কি বলছে দেখো দ্য অ্যান্টোনিম অফ চেস্টিটি চেস্টিটিটাও কিন্তু একটা কমন ওয়ার্ড ঠিক আছে চেস্টিটি মানে কি চেস্টিটি মানে হচ্ছে পিওর বা মরাল ঠিক আছে অস্টেয়ার মানে হ্যাভিং মরালিটি যার মধ্যে নৈতিকতা আছে ঠিক আছে সেই ব্যাপারটাকে আমরা বলি চেস্টিটি পিওর পায়াস এই ধরনের সিনোনিমাস ওয়ার্ড আমরা বলতে পারি কিন্তু আমাদের থেকে সিনোনিম চাইছে না চাইছে কি অ্যান্টোনিম চাওয়া হচ্ছে অ্যান্টোনিম তো হোয়াট উইল বি দ্য অ্যান্টোনিম অফ চেস্টিটি তাহলে চেস্টিটির দেখো চেজিং হবে না ওয়ার্দি হবে না ইনোসেন্স তিনটেই দেখো হতে পারে না কারণ এই ওয়ান বি আর সি হবেই না কারণ পজিটিভ ওয়ার্ড আছে চেস্টিটি একটা পজিটিভ ওয়ার্ড তাহলে আমরা এখানে লিউডনেস করব লিউডনেস মনে রাখবে এই একটা খুব ভালো ওয়ার্ড ঠিক আছে যার মানে হচ্ছে ইমরাল ঠিক আছে মানে ল্যাকিং মরালিটি মনে রাখবে এই প্রত্যেকটা ওয়ার্ড কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট মানে যে কটা কোয়েশ্চেন এসছে আপকামিং এক্সামেও কিন্তু এই ধরনের কোয়েশ্চেন আসতে পারে সো খুব ভালো করে এটা তৈরি করবে আচ্ছা এর আর একটা আমি খুব সুন্দর ওয়ার্ড তোমাদের সিনোনিম বলে দিচ্ছি লিউডনেস বা ইমরাল যাকে আমরা বলছি তার সিনোনিমাস একটা ওয়ার্ড আমি বলছি এটা মনে রাখবে সেটা হচ্ছে ল্যাসিভিয়াস ল্যাসিভিয়াস বা লাস্টফুল ঠিক আছে মানে সেক্সুয়াল লাস্টার যাকে বলা হয় বা আমরা বলতে পারি ল্যাকিং মরালনেস মানে মরালিটি দ্যাট ইজ ইমরাল অনৈতিক যার মধ্যে নৈতিকতা বলে কিছু নেই তাকে আমরা বলবো ল্যাস্টিভিয়াস বা লিউডনেস এটাকে তাহলে লিউড বলবো অ্যাডজেক্টিভ তাহলে 
chest it is synonym amra ki korlam antonym ki korlam option d okay acha 21 dekho pashi ar ekta question ache eta amra ekটু dekhe ni je gulo je gulo english er question ache amra she gulo answer kore beriye anything smaller than average is known as bujhle mane jeta average tar theke choto tale seta ke amra ki bolte pari anything smaller than average তাহলে এটাকে আমরা ডিমিউনিটিভ বলতে পারি এটা বলা যেতে পারে তাই না ডিমিউনিটি মানে স্মল ভেরি স্মল তাকে আমরা বলবো তোমার বলতে পারি তোমার এনিথিং স্মলার দ্যান অ্যাভারেজ কারণ আর সেরকম তো শর্ট এর মানে কি বোঝায় কম্প্যারেটিভলি মানে ছোট এবার কম্প্যারেটিভলি মানে কিন্তু অ্যাভারেজ বোঝায় না তাই না আমি যদি বলি যে রাম ইজ শর্টার দেন শ্যাম তারপরে রামের যে হাইট তার থেকে রাম শ্যাম ছোট এবার রামের হাইটটাও যে অ্যাভারেজ সেটা তো বলা যায় না না তো সেক্ষেত্রে শর্টার না করে ডিমিউনিটিভ করা ভালো আচ্ছা নেক্সট আসছে দেখো সিক্সটিন এটাও খুব কমন একটা ইডিয়াম এটাও সবাই জানো টু ব্লো ওয়ান্স ওন ট্রাম্পেট অর্থাৎ নিজের ঢাক নিজে পেটানো নিজের প্রশংসা নিজে করা এই ধরনের মিনিং আছে আর কি তাহলে এখানে আমরা কি বলছি দেখো বোস্ট প্লে মিউজিক বিট সিভিয়ারলি রেসপেক্ট তো এই তিনটে আরামসে আমরা বাদ দিয়ে দিতে পারি তাহলে কি পড়ে থাকলো অপশন ঠিক আছে তাহলে পড়ে থাকলো অপশন এ মানে বোস্ট অর্থাৎ কারো নিজের সম্বন্ধে বেশি বলা অহংকার করা এটাকে আমরা বলি টু ব্লো ওয়ান্স ওন ট্রাম্পেট নিজের ঢাক নিজে পেটানো ক্লিয়ার আচ্ছা এবার দেখো কি আছে সিক্সটিন হলো নেক্সট আছে টোয়েন্টি থ্রি বলছে মেলাইনিং আর রিলিজিয়ান ইজ কল্ড আচ্ছা এইটা দেখো একটুখানি ডাউটফুল কোয়েশ্চেন আমি কোয়েশ্চেনের সমস্ত আনসারই এক্সপ্লেন করে দেবো বাট মনে রাখবে কিছু কিছু কোয়েশ্চেন থাকে যেগুলো একটু ডাউটফুল যেগুলো মানে এক্সাক্ট আনসারটা কি হবে সেটা কমিশন ছাড়া কেউ বলতে পারবে না কারণ তারা কি আনসার নিচ্ছে সেটাই ফাইনাল হবে তবে আমি আমার মতো করে বুঝিয়ে দিচ্ছি তোমাদের কিছু কিছু আনসারের ডাউট থাকতে পারে যেমন এখানে মেলাইনিং আর রিলিজিয়ান ইজ কল্ড তাহলে এখানে দেখো দুটো কোয়েশ দুটো জিনিস নিয়ে ডাউট থাকবে একটা হচ্ছে তোমার স্যাক্রিলেজ একটা হচ্ছে তোমার ব্লাস্ট ফেমি এই স্যাক্রিলেজ আর ব্লাস্ট ফেমির মিনিংটা আমি তোমাদের বলে দিচ্ছি স্যাক্রিলেজ বেসিক্যালি অ্যাকশনের ক্ষেত্রে আমরা ইউজ করি মানে ভায়োলেন্ট অ্যাকশন টুয়ার্ডস আ রিলিজিয়ান স্পেশালি চার্চ ঠিক আছে কোনো ভায়োলেশনের ক্ষেত্রে আমরা সেটাকে ইউজ করি আর ব্লাস্ট ফেমি বলতে বেসিক্যালি স্পিক সামথিং ডেরোগেটারি অর অ্যাবিউসিভ এগুলোকে আমরা বলি ব্লাস্ট ফেমি তাহলে এই দিক থেকে আনসারটা ব্লাস্ট ফেমি হওয়াটাই উচিত ঠিক আছে কারণ অ্যাকশন থাকলে আমরা সাধারণত স্যাক্রিলেজের ইউজ করি আর যখন আমরা বাজে কথা বলি কোনো ধর্ম সম্বন্ধে তখন সেটাকে আমরা ব্লাস্ট ফেমি বলে থাকি তাহলে সেদিক থেকে সি হওয়াটা উচিত এবার আবার বলছি কোনটা আনসার নেবে সেটা ফাইনাল যখন আনসার কি দেবে তখনই বোঝা যাবে ঠিক আছে কারণ এই দুটো আনসার এই দুটো দেখো এ আর ডি এই দুটো কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট ওয়ার্ড এই দুটো একটু মনে রাখতে হবে ঠিক আছে অ্যাসপারশন অ্যাসপারশন মানে হচ্ছে এখানে চারটি কিন্তু নেগেটিভ ওয়ার্ড অ্যাসপারশন কথাটা মনে হচ্ছে অ্যান অ্যাটাক ঠিক আছে অন দ্য মনে রাখবে রেপুটেশন আচ্ছা আমি একটুখানি তুলে দিচ্ছি অ্যান অ্যাটাক অন দ্য রেপুটেশন অফ সাম ওয়ান অর সামথিং ঠিক আছে সামওয়ান অর সামথিং এটা হচ্ছে অ্যাসপারশনের মিনিং আর ভিচু পুরে পুরেটিভ ঠিক আছে বা ভিটু পুরেটিভ শু বা টু এর উচ্চারণ হবে তো এটার মানে হচ্ছে তোমার সিভিয়ার ক্রিটিসিজম প্রচন্ড রকমভাবে ক্রিটিসাইজ করা ঠিক আছে ভিশু পুরেটিভ তাহলে আমরা এখানে আনসার সি করলাম আবার বলছি ফাইনাল আনসার কি দিলে কোনটা নেয় দেখা যাবে ওকে চল আর কি কোয়েশ্চেন আছে হ্যাঁ থার্টি এটাও কমন আশা করি সবাই কমন পেয়েছে এটা 
the idiom at sixes and sevens at sixes and sevens mane ki incomplete disorder ekdom je koreche ekdom correct koreche incomplete disorder mane choriye chitiye thaka not in proper order eta amra apple pie order boli jeta mane ekdom neat and clean proper order e thaka thik tar antonym hocche eta at sixes and seven jeta thik thik thak order e na thaka ha good morning pratusha clear अच्छा जरा जरा आचो एक टू काइंडलि ग्रुपटा इनफर्म कर दाओ तो सौदिक प्रत्युषा टेलिग्राम और ह्वाट्सप ग्रुपे एक इनफर्म कर दाओ जो क्लसटा चलते अने के मन जाना ना क्या आज के अड टाइम क्लस हो तो अने के जाना नहीं ठीक है ये एकटूख सबा क्यों एक जो इनफर्म करो तो ही जो क्लस चलते तेल जरा जयन करारे जाए अने के टाइम बुझते पर क्लसगुलर करो बेपारे निजे अनेक क्लस थे से प्रत्येक दिन एक फिक्स टाइम कराते चेषा कर आर्लिज पसिबल टाइम टे फिक्स करा कारण ये बुझते अनेक असुविधा हो सकाले क्लस कर लेते ही ना जो क्लस आई मैक्सिमाम स्टूडेंट रेकर्डेड क्लसटा देखे बाट लाइव क्लस देखले प्रपार इंटरक्शन थ्रू कमेंट अच्छा टोन्टी सिक्स टोन्टी सिक्स बोलते देखो दर्ड इमैकुलेट इमैकुलेटो कमन वार्ड क्यों इमैकुलेटो क्लस इमैकुलेट कथाटार मान कि फ्ललेस इमैकुलेट कथाटार मान हम फ्ललेस स्पटलेस जार मध्य को त्रुटि नहीं ठीक है जार मध्य को फल्ट नहीं बोली इमैकुलेट बोलने इमैकुलेट ब्यूटी तेल चाहसे कि हमारे वार्ड इमैकुलेट मीस मान चाहसे हमारे सिनोनिम ठीक है सिनोनिम चाहिए सब समय सिनोनिम लिखे देवे तरह को मान नहीं बुझे नीते हमें कि करब फल्टलेस कर फल्टलेस टोटी फाइव टोटी फाइव की आरि सरि सरि तो क्वेश्चन आ देखो हमें मिस कर गे अच्छा ह्वाट इज द मिनिंग अफ पार्सिमनी थैंक यू थैंक यू प्रत्युषा ह्वाट इज द मिनिंग अफ पार्सिमनी पार्सिमनी मान किपटे जो टाक खरच करना तैना पार्सिमनी तेल क्यों करब एक्सट्रीम रिलैक्टेंस टू स्पेंड मानी ठीक है फ्रुगल फ्रुगल मान अनेकटा तई माइजार फ्रुगल जदिव माइजार और फ्रुगल दोटो एक जिन न माइजार मान हम किपटे और फ्रुगल मान मित व्यय दोटो जिन एक न किपटे हे इच्छे को टाक कम खरच कर और फ्रुगल हे भेबे चिंते टाक खरच खरच कर इकोनमिकल ठीक है तेल एखे अपशन बी करब कारण स्पेन थ्रिप जो स्पेन थ्रिप तो एंटोनिम हो जाए स्पेन थ्रिप मान हे स्पेंडिंग लैविशलि ठीक है मैं वेस्टफुल स्पेन थ्रिप कथाटार मान हटार मान हे वेस्टफुल जे प्रचुर टाक खरच कर क्लियर अच्छा देखते देखो हमें जो दे कोश्चन मिस कर जाए अवश्य बोलो हाँ टोटी फाइव सिक्स तो दिल अच्छा टोन्टी सेभेन एक भलो सिनोनिम आज सेभेन एट बा प्रचुर सिनोनिम दिखे क्योंकि हाँ स्पेन थ्रिप्ट हे प्रडिगल एक्सट्रा वैगेंट प्रडिगल लैिश स्पेन थ्रिप्ट एगल सब एक ही मिनिंग मैं खरच बेसि कर अच्छा द सिनोनिम अफ भेरासिटी देखो हमें क्लस भोरासियस और भेरासियस ठीक है भोरासिटी भेरासिटी दुटोर मध्य तफात की भोरासियस मान कि प्रचुर खा पेटुक ग्रीडी और भेरासियस मान जे अनेस्ट जे कखो मिथ्या कथा बोलेना तेल एखे कि करब सिनोनिम चाहिए तेल ट्रुथफुलनेस भेरासिटी मैं हम ट्रुथफुलनेस ठीक है अपशन सी है आंसर देखे नाम अच्छा एरपर आकटा वार्ड आजिलैंड भिजिलैंड यहाँ अने भूल आसते परे अच्छा देखे ना 
ভিজিল্যান্ড মানে হচ্ছে যে ওয়াচফুল অবজারভেটিভ যে সবসময় সব কিছু চোখে চোখে রাখে এবার এটাকে অনেকেই ভিজিল্যান্ডকে ভিজিয়নারি করে দিয়ে চলে আসবে অ্যাকচুয়ালি ভিজিয়নারি মানে কি ভিজিয়নারি মানে হচ্ছে হু ওয়ান হু হ্যাজ ফোর সাইট ঠিক আছে ওয়ান হু ক্যান প্রেডিক্ট সামথিং মানে ভবিষ্যৎ যে দেখতে পায় যার ভিশন আছে সেরকম সেটাকে বলে হচ্ছে ভিশিয়নারি বা ভিজিয়নারি তো ভিজিয়নারি তো এখানে কিন্তু আমার সিনোনিম অ্যান্টোনিম হতে পারে না ওয়েকফুল আচ্ছা এখানে অ্যান্টোনিম চেয়েছে কিন্তু সরি তাহলে এখানে সিনোনিম ভিজিয়নারি বা ওয়েকফুল এ দুটো বাদ দিলাম তাহলে এখানে কি করবো আমরা নেকলেকফুল সরি আমি অ্যান্টোনিম না সিনোনিম ভেবেছি অ্যান্টোনি এটা সিনোনিম দিলে বরং ভালো হতো অনেকে ভুল করতো অ্যান্টোনিম দিয়েছে আর ভুল করার জায়গায় নেই কারণ এ বি সি তিনটেই পজিটিভ ওয়ার্ড আছে একটাই নেগেটিভ ওয়ার্ড নেকলেকফুল আর যদি মনে রাখবে হতেই পারে ধরো নেক্সট এক্সাম এটা সিনোনিম দিয়ে দিল এই অপশনে যদি থাকে তাহলে আমরা ওয়েকফুল কথাটা ব্যবহার করতে পারি যে সবসময় জাগ্রত থাকে সবসময় ওয়াচফুল অবজারভেটিভ তাকে আমরা বলবো ওয়েকফুল তাহলে অপশান সি হতো বাট যেহেতু এটা অ্যান্টোনিম আছে আমরা অপশান ডি করব ওকে চলো টোয়েন্টি নাইনের জি কে জি কের আনসার কিন্তু আমি বলতে পারবো না আমি জি কে পড়াই না আমার কাছে জি কে মনে হচ্ছে গড নোজ আচ্ছা থার্টি ফোর থার্টি ফোরের দেখা একটা খুব ভালো কোয়েশ্চেন দিয়েছে দেখি কে বলতে পারে ওয়ার্কিং হার্ড ইজ দ্য কি টু সাকসেস ওয়ার্কিং হার্ড ইজ দ্য কি টু সাকসেস দেখো এখানে মনে রাখতে হবে এটা দেখো আমি কিন্তু করিয়েছিলাম মানে এই টাইপের কোয়েশ্চেন পারা উচিত ভার্বের সঙ্গে আমরা কি বলেছিলাম ভার প্লাস আইএনজি ঠিক আছে এই দুটোর আগে যদি বিভার না থাকে তখন এরা দুটো পার্টস অফ স্পিচের মতো কাজ করে মানে নন ফাইন অ্যাজ আ নন ফাইনাইট ভার আমরা দুটো জিনিসের মতো কাজ করে একটা হচ্ছে নাউন একটা হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ তাই না যদি নাউনের মতো কাজ করে তখন আমরা তাকে বলি জিরান বা ভার্বাল নাউন দুটোর মধ্যে ডিফারেন্স আছে যদিও আজকে আমি এত ডিটেলে বলবো না যেহেতু শুধুমাত্র কোয়েশ্চেন পেপার অ্যানালিসিস করছি নাহলে অনেক টাইম লেগে যাবে আর অ্যাডজেক্টিভ যখন হয় তখন সেটাকে বলে প্রেজেন্ট পার্টিসিপেল এবার একটা জিনিস মনে রাখতে হবে প্রেজেন্ট পার্টিসিপেল অ্যাডজেক্টিভ মানেই হচ্ছে নাউনের কোয়ালিফায়ার নাউন প্রনাউনের কোয়ালিফায়ার তাহলে যদি এখানে তোমার অ্যাডজেক্টিভের মতো ইউজ হয় মানে প্রেজেন্ট পার্টিসিপেল হয় যদি অপশানে প্রেজেন্ট পার্টিসিপেলটাই নেই শুধু পার্টিসিপেল দেওয়া আছে এবার পার্টিসিপেল বলতে আমি কী বুঝবো প্রেজেন্ট না পাস্ট বোঝা যাচ্ছে না তাহলে এই অপশানটাই মানে অ্যাম্বিগুয়াস হয়ে গেছে ব্যাপারটা এটা না হওয়াটাই উচিত আর তবুও যদি আবার দেখে নিই ওয়ার্কিং হার্ড ইজ দ্য কি টু সাকসেস ওয়ার্কিং কিন্তু কোনো সাবজেক্টকে কোয়ালিফাই করছে না নাউন টু নাউনকে ওয়ার্কিং ইটস সেলফ ইজ আ সাবজেক্ট মানে ওয়ার্কস অ্যাজ আ সাবজেক্ট তাই না ওয়ার্কিংটাই নিজে একটা সাবজেক্টের মতো কাজ করছে ওয়ার্কিং হার্ড ঠিক আছে মানে হুইচ ইজ দ্য কি টু সাকসেস বা হোয়াট ইজ দ্য কি টু সাকসেস ওয়ার্কিং হার্ড তাহলে এটা ওয়ার্কিং হার্ড ইটস সেলফ ইজ আ সাবজেক্ট তাহলে সাবজেক্টটা তো তোমার অ্যাডজেক্টিভ হতে পারে না তাহলে এটাকে আমরা জিরান করবো ঠিক আছে অপশান এ হবে আনসার জিরান ঠিক আছে আচ্ছা ফর্টি ওয়ানে একটা কোয়েশ্চেন দেওয়া আছে খুব কমন ইডিয়াম এটা আশা করি অনেকেই কমন পেয়েছে অ্যাট স্টেক অ্যাট স্টেক মানে ইন ডেঞ্জার বিপদে বিপদের মধ্যে থাকে অ্যাট স্টেক মানে হচ্ছে ইন ডেঞ্জার ওকে আচ্ছা থার্টি সিক্সটা আমরা এদিকে আসি যাদের কাছে কোয়েশ্চেন পেপারগুলো আছে একটু দেখে নেবে আমি আবার বলছি যেহেতু আমি টাইপ করিনি এখানে যেরকম আমি সাইডে সাইডে কোয়েশ্চেনগুলোকে দেখছি যে কটা ইংলিশে কোয়েশ্চেন দেখছি আমি এক্সপ্লেন করে যাচ্ছি ঠিক আছে নাম্বার আমি সিরিয়ালি ওরকম করে বলছি কারণ আমাকে একবার স্ক্রোল আপ করতে হবে স্ক্রোল ডাউন করতে হবে তার থেকে আমি একবারে বলে যাই তোমরা দেখে নেবে কোয়েশ্চেন পেপার তো তোমাদের কাছে আছেই আচ্ছা টু স্টিল ইজ আ সিন হিয়ার টু স্টিল ইজ অ্যান এক্সাম্পল অফ To steal is an example of আচ্ছা এইটা দেখো অনেকেই পারবে না বা অনেকেই গেস করে এসছে আমি কেন তোমাদের বারবার বলি যে কোর গ্রামারটা শেখা খুব দরকার বেসিক জায়গাটা শেখা কিন্তু খুব দরকার দেখো সিনোনিম অ্যান্টোনিম তোমার যেগুলো এসছে 
সেগুলো ম্যাক্সিমামটাই কিন্তু কমন এসছে হ্যাঁ এবং যেগুলো আনকমন এসছে সেগুলো আনসার করাটা খুব মুশকিল যেমন পেল্ড কথাটা পেলফ এটা হয়তো নাইনটি এইট পারসেন্ট স্টুডেন্টদের কাছে আননোন তো সেটা আনসার করাটা খুব ডিফিকাল্ট ব্যাপার কিন্তু যেগুলো দেখো মানে কমনের মধ্যে এসছে সেগুলো ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্টদের কাছেই কমন হ্যাঁ তো সেই জন্য ওই জায়গা থেকে কিন্তু স্কোর সেইভাবে করাটা খুব ডিফিকাল্ট কারণ যে করলে সবাই করছে কিন্তু গ্রামারের জায়গাটা একটা এমন জায়গা যেখান থেকে মার্কস কাটার জায়গা খুব কম আচ্ছা না প্রত্যুষা একদম ভুল আনসার দিলে বেয়ার কথাটার মধ্যেই লেখা আছে কি উইদাউট বেয়ার মানে কি উইদাউট তাহলে বেয়ার ইনফিনিটিভ আমরা কাকে বলি যেখানে টু এর ইউজ হয় না আই হার্ড হিম ক্রাই আই হার্ড হিম ক্রাই এটাকে বলবো বেয়ার ইনফিনিটিভ কারণ টু ক্রাই টুটা এখানে সাইলেন্ট আছে এখানে বেয়ার হতেই পারে না স্প্লিট ইনফিনিটিভ হতে পারে না স্পিল স্প্লিট ইনফিনিটিভ কখন হয় যখন টু আর ওই যে ভার্টটাকে কোয়ালিফাই করছে সেইটার মাঝখানে একটা অ্যাডভার্বের আমরা ইউজ করে দিই ঠিক আছে এবার পড়ে থাকলো দেখো জিরান ডিয়াল ইনফিনিটিভ নাউন ইনফিনিটিভ হ্যাঁ তো এই ইনফিনিটিভকে দুটো ভাগে সাধারণত আমরা ভাগ করি একটা হচ্ছে জিরান ডিয়াল ইনফিনিটিভ একটা নাউন ইনফিনিটিভ ঠিক আছে বা এটাকে আমরা সিম্পল ইনফিনিটিভও বলে থাকি এবার এখানে যেটা হচ্ছে টু স্টিল ইজ আ সিন এখানে আমরা এটাকে জিরান্ডিয়াল নয় এটাকে আমরা নাউন ইনফিনিটিভ করব ঠিক আছে জিরান্ডিয়াল ইনফিনিটিভ সাধারণত যেটা আমরা কজ রেজাল্ট পারপাস এগুলোকে বোঝায় কীরকম দেখো আমি যদি একটা সেন্টেন্স বলি যে গিভ হিম আ চেয়ার টু সিট অন দেখো এখানেও টু সিট বলছি যেখানে অ্যাকচুয়ালি টু সিট বলতে কি বোঝাচ্ছে ফর সিটিং অন মানে কি তাকে তাকে বসতে একটা চেয়ার দেয় অর্থাৎ এটাকে আমরা ঘুরিয়ে বলতে বসার জন্য কেন চেয়ারটা দেবে দেখো সে বসবে অর্থাৎ এইটার মধ্যে কিন্তু একটা কজ আছে কি কারণে তোমাকে দেওয়া হবে বসার জন্য তো এই কজ বা তোমার রেজাল্ট কিংবা কোনো পারপাস বোঝালে তখন আমরা টু প্লাস ভি ওয়ান থেকে সেটাকে আমরা জিরান্ডিয়াল ইনফিনিটিভ সাধারণত বলি আর এখানে দেখো যা সাবজেক্টের জায়গায় এরকম বলছে টু স্টিল ইজ আ সিম টু আর ইজ হিউম্যান টু ফর গিভ ইজ ডিভাইন অল আর নাউন ইনফিনিটিভ অর সিম্পল ইনফিনিটিভ তাহলে এখানে আমরা অপশান ডি করব আনসার ঠিক আছে ইনফিনিটিভের ওপর আমি ডিটেলে ক্লাস আমার মানে এমনি করা আছে এখানে আমি করিয়ে দেবো পরে ঠিক আছে আচ্ছা আর কি আছে দেখে নিই আমরা এখানে হলো ফর্টি টু এ একটা কোয়েশ্চেন আছে ফর্টি টু কী বলছে দ্য বল রোল্ড অন ড্যাস দ্য গোল লাইন ঠিক আছে আচ্ছা এইটা দেখো দ্য বো বল রোল্ড অন আচ্ছা এইটাকে আমরা দু রকম ভাবে ব্যাপারটাকে ভাবতে পারি যদি ভাবি রোল্ড অন মানে রোল্ড অন করে মানে কি কন্টিনিউ টু মুভ আচ্ছা এবার বলটা গড়াতে গাগলো গড়ি এবার যদি দু রকম ভাবে যদি গড়িয়ে ছিল আমরা বলি কোন দিকে রোল মানে গোল লাইনের দিকে আবার আমরা যদি এটাকে এইভাবে ভাবে গোল লাইন পর্যন্ত গড়িয়ে গিয়েছিল ঠিক আছে সেখানে আমরা টু বলতে পারি কারণ টু আমরা ইউজ করি প্লেসের ক্ষেত্রে আর টুয়ার্ডস মানে হচ্ছে ডিরেকশান টুয়ার্ডস আমরা ডিরেকশানের ক্ষেত্রে ইউজ করি তো এটাকে আমরা যদি এইভাবে ভেবে নিই এটাই বললো একটুখানি ডাউটফুল কোয়েশ্চেন হ্যাঁ তো কীভাবে জিনিসটাকে নেওয়া হবে দ্য বল রোল্ড অন বলটা গড়াতে গড়াতে কত দূর গিয়েছিল যদি ভাবি তাহলে টু দা গোল লাইন আর যদি ভাবি যে কোন দিকে গড়িয়ে গিয়েছিল গোল লাইনের দিকে আর যাই হোক এটাকে আমি যেহেতু রোল্ড অন মানে গড়ানো মুভ কন্টিনিউ টু মুভ কন্টিনিউয়েশন বোঝাচ্ছে তা যাচ্ছে সেক্ষেত্রে আমরা টু ওয়ার্ডসটাকে আনসার নিতে পারি আবার বলছি এটা একটু ডাউটফুল কোয়েশ্চেন এটা কি আনসার দিচ্ছে কমিশন থেকে আনসার কি দেখলে তবে বুঝতে পারা যাবে ঠিক আছে তো আমি এখানে টু ওয়ার্ডসটা করলাম তবে এটা একবার মিলিয়ে নিতে হবে আচ্ছা এখানে নেই এই একটা ওয়ার্ড আছে পেনচ্যান্ট এটা কমন ওয়ার্ড দ্য অ্যান্টনি অফ পেনচ্যান্ট পেনচ্যান্ট কথাটার মানে কি পেনচ্যান্ট কথাটার মানে হচ্ছে ইনক্লিনেশন বা লাইকিং 
ইনক্লিনেশন বা লাইকিং মানে পছন্দ করা তাহলে আমার চাইছে অ্যান্টোনিম তাহলে অপোজিট আমার অ্যান্টোনিম চাইছে তাহলে আমরা ডিসলাইক করব ঠিক আছে এটা হবে আনসার আচ্ছা আর কি প্রশ্ন আছে দেখে নিই আমরা অনেক কোয়েশ্চেনগুলো কি অনেক আছে কিন্তু এই যোগ ফর্টি ফাইভে একটা কোয়েশ্চেন আছে দেখো কি বলছে চুজ দ্য কারেক্ট মিনিং অফ দ্য আন্ডারলাইন পার্ট অফ দ্য সেন্টেন্স মানে ইডিয়াম চাইছে সোয়েট অফ হিজ ব্রো সোয়েট অফ দ্য ব্রো মানে কি যাকে আমরা বলেছি বলি না যে মাথার ঘাম পায়ে ফেলা ব্যাপারটা এরকম প্রচণ্ড পরিশ্রম কর সোয়েট অফ দ্য ব্রো মানে হচ্ছে ভেরি হার্ড ওয়ার্ক ভেরি হার্ড ওয়ার্ক ঠিক আছে তাহলে আমরা এখানে অপশন সি করব আনসার ভেরি হার্ড ওয়ার্ক আচ্ছা আর দেখি কতগুলো আছে এই একটা প্রশ্ন আছে ফর্টি নাইন ফর্টি নাইনে কি বলছে দেখো আ পার্সন ডিসরেপিউটেবলি রিনাউন্ড ইজ কল ডিসরেপিউটেবলি রিনাউন্ড মানে কি যে কুখ্যাত বাংলা আমরা যদি বলি কুখ্যাত তাহলে কুখ্যাত মানে হচ্ছে নটোরিয়াস ফেমাস মানে বিখ্যাত আর নটোরিয়াস মানে হচ্ছে কুখ্যাত অপশন ডি হবে আনসার ফর্টি নাইন এরটা আর এই স্লাইডে নেই আর এখানে হ্যাঁ আছে সিক্সটি ওয়ানের কোয়েশ্চেন দেখো সিট অন দ্য বুক সিট অন দ্য বুকস এটা দেখে একটু যদি আমরা নিজেরাই এক্সপ্লেন করি তাহলেই বুঝতে পারবো বলছে শি হ্যাজ বিন সিটিং অন দ্য বুকস টেকেন ফ্রম দ্য লাইব্রেরি ফর মান্থস বই কিসের জন্য বই কি বসে থাকার জন্য বসে তো আমরা চেয়ার বেঞ্চে থাকবো টেবিলে থাকবো মানে যদি বসতে হয় আর কি টেবিলে আমরা সাধারণত বসি না তো যাই হোক তো ডুইং নাথিং উইথ দ্য বুকস তাই না যে চেয়ার এই বইয়ের বইটা তো বসার জন্য না তাহলে বইয়ে বসে আছে মানে কি বোঝাচ্ছে সে কিছুই করছে না পড়ছে না তাই বোঝাচ্ছে তাহলে আমরা লিখব অপশন সি হবে কারেক্ট আনসার ডুইং নাথিং উইথ দ্য বুকস বইটা যার জন্য নেওয়া সেটা করছে না পড়ছে না আচ্ছা আর একটা ওয়ার্ড আছে অফ্রোবিয়াস মনে হয় স্পেলিংটা একটু ভুল আছে অফ্রোবিয়াস ও ডবল পি আর ও বি আর আই ও ইউ এস হবে হয়তো যাই হোক অফ্রোবিয়াস কথাটার মানে হচ্ছে এক্সপ্রেসিং স্কন অর অ্যাবিউজ মানে খুব নিন্দা করা আর কি অপশন সি ফিফটি এইটের হবে অপশন সি ঠিক আছে আচ্ছা এখানে আর নেই ম্যাথস আছে চলো আর কোথায় আছে দেখি দেখবে আমি যদি কোনো কোয়েশ্চেন মিস করে যাই এটা দেখো লাইভ ক্লাসে টু বাড়ি দ্য হ্যাচেড লাইভ ক্লাসে লাস্ট লাইভ ক্লাস নাহলে তার আগের লাইভ ক্লাসটা দিয়ে এটা আমরা করিস ঠিক আছে টু বাড়ি দ্য হ্যাচেড এটা লাস্ট লাইভ ক্লাসে করিস নাহলে তার আগেরটাই করিস ছিল না এর মানে হচ্ছে কি টু সিজ এনমিট শত্রুতা সমাপ্ত করে দেওয়া মানে বন্ধ করে দেওয়া বাড়ি দ্য হ্যাচেড যার অপোজিট বলেছিলাম রিপ আপ ওল সোর্স বলেছিলাম যে যার অপোজিট হচ্ছে টু রিপ আপ ওল্ড সোর্স বলো আচ্ছা নেক্সট বলছে এইটটি ওয়ান প্লিজ মেক ইট আ পয়েন্ট টু টার্ন ওয়াটার ট্যাপ বিফোর ইউ গো আউট তাহলে টার্ন অফ বন্ধ করে দেওয়া এটা আর কোনো ডিমত নেই मन हमारे ভার হবে যদিও আমি একটুখানি তোমাদের অপশনগুলো বলে দিই তারপর তোমরা তোমাদের মতো করে দেখে নেবে কোনটা কি হতে পারে দেখো ট্রানজিটিভ আর ইনট্রানজিটিভ ভার আমরা কাকে বলি এটা আমরা আগেও করেছি 
ट्रांजिटिव भार्ब कौन गुलो भार्ब विथ ऑब्जेक्ट और इन ट्रांजिटिव हो चुके भार्ब विदाउट ऑब्जेक्ट तो है ना ये टाइ ट्रांजिटिव इन ट्रांजिटिव में मुझे डिफरेंस जे भार्ब में ऑब्जेक्ट था के ताके ट्रांजिटिव बोले जे भार्ब में ऑब्जेक्ट था के ना शेवार के इन ट्रांजिटिव बोले अब आप देखो इखाने आरो दुटो ट्रांजिटिव ऐड करा हुए हैं देखो कतो कोर जगह दे कतो भीतर ते के क्वेश्चन दे आ चुके बुझते ह आ डाइ माने डबल थले जे भार में दुटो ऑब्जेक्ट थे का तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट दुटो ऑब्जेक्ट थे के ताके हमने डाइ ट्रांसिटिव बोल गो आर मोनो ट्रांसिटिव हो चुके जे भार में एक टाइ ऑब्जेक्ट थे के ताके मोनो ट्रांसिटिव थले इखाने अमी आवार बोल ची क्वेश्चन टा हमारे कजे डाउटफुल जाने अच्छा जायो 84 84 84 की आज देखो who one who is reserved in speech is called ये टा common word common ये टा आगे हमरा क्लासे live क्लासे ही कोरो जो reticent locusias opposite reticent garrulous talkative है ना reserve इगुला हमरा सब use word ये use गुलो कोरो चिला तल option A हो गया answer 80 prolific prolific माने की फार्टाइल, प्रोलिफिक के सिनोनिम होते हैं फार्टाइल, प्रोडक्टिव, फार्टाइल बा प्रोडक्टिव। देखो ये जो वर्ड गुलो ना ये वर्ड गुलो किन्तु कोथाओ ना कोथाओ हमरा यूज़ करें जो। एक तरीके से बोल रहा है कि तुम्हारे खाने सिनोनिम माने जो शब्दों में हमें सिनोनिम थे कि दो बताना, अनेक श्वे � तो ये जो ना जेगुलो कोर में एक तो अमीज बार बार जो ना बोली खूब माइनूटली शून्त है अबे क्लास गुलो। शुद्ध मात्रे इन्हों जो अमी जेटुकु कोरालम वो आंसर गुलो टुके नहीं लग। और बायरो किन्तु अनेक किजो थाके। अच्छा एक है ना नहीं। आई जो एक तो क्वेश्चन है नाइंटी फाइव। नाइंटी फाइव बोल � Live on food, live by means, or live for ideal. ठीक है जी। इतना मैं आगे हो तो मदर बोला चिका। जब हम cow lives on grass, तो लेकिन हमरा की कोर वो option C. Flesh माने उतर खबर, lives on flesh, carnivores माने जरा मांसों के बेचे थाके। ना ऐटा क्या ऑन कोर आप ऑन ना मांसो के बेचे था अगले की बोल बोल शेटा क्या हमरा ऑन लीव ऑन फूड है ना तले ऐटा भी आंसर आर आचे ना की देखे नहीं हमरे 97 एक टक क्वेश्चन आचे ऐटा वो कॉमन किंतु इंडोलेंस इंडोलेंस एर यूज़ हमरा आगे वो करा ची इंडोलेंस माने की स्लॉटफुलनेस लेजीनेस जर ऑप ठीक है जी तले ऐटा का हमरा कोर्बा ऑप्शन बी ऑप्शन बी हमें करेक्ट आंसर अच्छा आर नहीं 97 पोर्ट जोन तो चिलो बाकी यार नहीं आमी किचु मिस कोरे जो दिन ना जाए मनोज से किचु मिस कोरी नहीं ना एगुलो तो ना है ठीक है जो दिए कोनो क्वेश्चन मने आमी मिस कोरे जाए अवर बोल ची आमी इटा पाठी दो वो टेलीग्राम चैन तुमरा जो भी कोनो मनो है कोनो क्वेश्चन मिस करेगे लम शेड एक टू खानी आम के बोला देवे अमी टेलीग्राम चैनली आंसर टा दिए देवो अमी आमर मुद्दों को रा आंसर देवो आवर बोल ची किचु किचु आंसर एक टू डाउटफुल था के तो शेखने एक्सेक्ट आंसर टा की होवे शेड अमना बीसीएसओ देखे जे पीएससी पुरी � चिता फाइनल आंसर की दिले तुम लोग जानते पड़ोगे आमियो जानते पड़ोगे। एनीवेज आज के जो नेटवर्क ही अब अब आज के राते आज के राते अवश्य ही क्लास टा कोर्बे राते जो हमरा ए एरी तुम्हार मैथ्स से पेपर टा सॉल्व कोर्बो ठीक है जी मैथ्स से पेपर टा शोमेन सर सॉल्व कोरा बिन तो अवश्य ही आज के रात